வணக்கம் முருகதாஸ் திருத்தபதி ராஜாவை பத்தி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் திருத்தபதி ராஜாவை பத்தி ராஜா இந்த அளவுக்கு மிக சிறப்பா இருக்காங்க அப்படின்னா அதற்கு காரணம் வந்து அவங்களோட தாத்தா திவான் பகதூர் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு பேர் உண்டு அதற்கு பிறகு இதே முருகதாஸ் திருத்தபதி ராஜா அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு பேர் சொல்லி போடுறாங்க அந்த அளவுக்கு அவரும் ஒரு சிறப்பான இவரை மாதிரி ஒரு வாட்ட சாட்டமான உயரமான நல்ல பார்க்கத்தோட கம்பீரமான ஒரு தோட்டத்தை சொல்லுங்க வேட்டையாடக்கூடிய அன்பு அவருக்கு ஏற்கனவே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வந்து இவங்களுக்கு ஒரு எண்பதாயிரம் ஏக்கர் நிலம் வந்து சொந்தமா இருக்கு அதனால அந்த நிலத்துக்குள்ள போய் இவங்க போய் வேட்டையாடுறாங்க ஒரு இடம் வேட்டையாட போகும்போது இங்க இருந்து போகும்போது ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு யானையை வந்து வேட்டையாடி யானையை மடைச்சி கீழே வந்து எல்லாம் வச்சிருக்காங்க ஊருக்குள்ள வரணும் அப்படின்னு சொன்னா பல கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு கீழே இறங்கி வந்து இந்த மாதிரி நான் யானையை வந்து வேட்டையாடி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க சொல்றது வந்து அது ராஜாவோட ஒரு வீர தீர செயல்கள் வந்து இந்த நாட்டு மக்களுக்கு தெரியல குறிப்பா ஒரு புளியோ சிறுத்தையோ அவங்க கொண்டு இருந்தா இல்லாட்ட மானையோ கொண்டு இருந்தா தோல்ல தூக்கி போட்டோ இல்ல அப்படியே தூக்கி போட்டு சாரத்துல தூக்கி போட்டோ அப்படி கீழே கொண்டு வந்துடல யானையை கொண்டு வர முடியாது அப்ப அந்த யானையை வந்து ராஜா தான் கொண்டாரு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம காட்டோம்னா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆலோசனை பண்ணும் போது அப்பதான் புகைப்படம் அப்படிங்கிறது வந்து ஓரளவு அறிமுகமான ஒரு காலகட்டம் திருநெல்வேலியில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் ஸ்டுடியோ அப்படிங்கக்கூடிய ஸ்டுடியோல இருக்கவர் தான் பெரிய புகைப்படக்கரைஞர் உடனே மறுநாள் கீழே இறங்கி வந்த ராஜா கார் அனுப்பி அவரை கூப்பிடுறாரு அவர் அன்றைக்கு உடனே அங்கிருந்து கிளம்பி வந்து அரண்மனையில் தங்கிட்டு மறுநாள் காலையில இங்கிருந்து எல்லாருமே நடந்து போய் அந்த யானை இருக்க இடத்துல வந்து பாக்குறாங்க யானை வந்து ரெண்டு மூணு நாள் ஆன உடனே அந்த காட்டுல வந்து யானை வந்து ஓரளவு அந்த உடம்புலாம் உப்பிச்சு இந்த மாதிரி சின்ன உடம்போட அந்த யானைக்கு மேல வந்து ராஜா ஏறி துப்பாக்கியை வந்து கையில வச்சு கம்பீரமா காட்சி அடிச்சு ஒரு புகைப்படம் தந்துருக்காரு இந்த புகைப்படம் இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அரண்மனையில வந்து அழகா காட்சி தந்துருக்காரு அந்த வீர தீர செயல்கள் செஞ்சதுக்காக காட்சி தந்துருக்காரு ராஜா இதை பத்தி ரொம்ப பெருமையா சொல்லுவாங்க என்கிட்ட சொல்லும் போது பார்த்தா இதனோட தாத்தா இந்த மாதிரி யானை வந்து சொன்னாங்க அதோட நினைவா அந்த புகைப்படத்தை வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கும் அந்த புகைப்படம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால நாங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா விகடன் புரசரத்துல வந்து நெல்லை ஜமீன்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நான் ஒரு நூல் எழுதினேன் சமஸ்தானங்களும் சரிவுகளும் அப்படின்னு தலைப்பு எழுதினேன் அந்த நூல்ல பாத்தீங்கன்னா அட்டை படத்துல இந்த யானைக்கு மேல ராஜா உட்கார்ந்துருக்கிற மாதிரி படத்தை நாங்க போட்டிருக்கோம் அதை பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கும் அந்த பார்த்தா ராஜா என்கிட்ட இந்த புகைப்படம் நல்ல புகைப்படம் என்ன எனக்கு பிடிச்ச புகைப்படம் அப்படின்னு சொன்ன அந்த காலம் தான் எனக்கு நினைவுக்கு வருது அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா கெட்டியாபுரம் ஜமீனோட அரண்மனை படத்தை போட்டு அதற்கு பிறகு நான் எழுதின ஒவ்வொரு நூல்லையும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம திருத்தபதி ராஜாவோட தற்போது நம்ம விட்டு போன கடைசி சட்டம்பட்டிய ராஜாவான படங்களை நாம் பயன்படுத்திருக்கோம் இந்த எல்லா இடத்துலையும் பாத்தீங்கன்னா ராஜா வந்து அந்த ராஜாவுடைய புன்னகை தோற்றம் அந்த கம்பீரம் வந்து இன்றைக்கும் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாலேயே இருக்கு சரி சிங்கப்பட்டி தமிழை பற்றி அந்த அரண்மனையை பற்றி மேலும் ஒரு தகவலோடு நாளை உங்களுக்கு வந்துட்டு வணக்கம்